అందరికీ నమస్కారం రమ్యాస్ కిషన్ కి స్వాగతం మీరు కనుక ఫస్ట్ టైం నా ఛానల్ చూస్తున్నట్లయితే కింద రెడ్ గా కనిపిస్తున్న సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేసినారంటే నేను ఎప్పుడు ఏ వీడియో చేసినా మీకు నోటిఫికేషన్ వచ్చేస్తుంది ఇవాళ రమ్యాస్ కిషన్ లో మనం చూడబోతున్నాము ప్రసాదం పొంగల్ ఇది మీరు చేసిన ఎన్ని గంటల తర్వాత తిన్నా కూడా చాలా జారుడుగా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది నేను చెప్పే కొన్ని ట్రిక్స్ పాటిస్తే ఇంకెందుకు ఆలస్యం పదండి ఎలా చేయాలో చూసేద్దాం ముందుగా ఒక కప్పు పెసరపప్పు ఒకటిన్నర కప్పు బియ్యాన్ని బాగా శుభ్రం చేసుకుని ఒక పదహైదు నుంచి ఇరవై నిమిషాల పాటు నానబెట్టుకోవాలి ఇలా నానబెట్టుకోవడం వల్ల బియ్యం అనేది మాకు పలుకు పలుకుగా ఉంటుంది అనమాట ఇప్పుడు ఇక్కడ తీసుకున్న దాన్ని బట్టి నేను ఒక కప్పు పెసరపప్పు ఒకటిన్నర కప్పు బియ్యానికి ఆరు కప్పు నీళ్లు వేసుకుంటున్నాను నేను ఇవాళ పొంగల్ అనేది కుక్కర్లో ఉడికించుకుంటున్నానండి మీకు కావాల్సింటే మీరు సపరేట్గా ఆయన ఉడికించుకోవచ్చు నేను ఆరు కప్పులు నీళ్ళు వేసిన తర్వాత ఇందులో నెక్స్ట్ నేను వేస్తున్నాను చిటికెడు పసుపు వేస్తున్నాను మీకు ఇష్టమైతే పసుపు వేసుకోండి పొంగల్ పొంగల్ కలర్ పచ్చగా రావాలి అనుకుంటే కొంచెం పసుపు వేసుకోండి ఇప్పుడు దీన్ని మూడు నుంచి నాలుగు విజిల్ వరకు ప్రెషర్ కుక్కర్లో పెట్టి ఉడికించుకుంటున్నాను కుక్కర్ బాగా కూల్ అయిపోయిన తర్వాత మాత్రమే ఓపెన్ చేసి చూడండి సో ఇక్కడ మీరు గమనించవచ్చు బియ్యం కొంచెం ఇప్పుడు ఒక మందపాటి గిన్నెలో మూడు స్పూన్ల నెయ్యి వేసి వేడి చేసుకోండి మీరు నూనె నెయ్యికి బదులు నూనె అయినా వాడుకోవచ్చు ఇందులో నేను వేస్తున్నాను జీలకర్ర రెండు స్పూన్లు ఎండుమిరపకాయలు అలానే జీడిపప్పు ఇవి సన్నని మంటపై కాసేపు వేపుకోండి వేగిన తర్వాత ఇందులో నేను వేస్తున్నాను తురిమిన అల్లం అలానే దంచుకున్న మిరియాలు వేస్తున్నాను మీరు కావాల్సింటే మిరియాలు అలానే అయినా వేసుకోవచ్చు తర్వాత ఇందులో నేను వేస్తున్నాను రెండు స్పూన్ల ఉద్దిపప్పు అలానే రెండు స్పూన్ల శనగపప్పు వేస్తున్నాను అవి కాస్త వేగిన తర్వాత ఇందులో ముందుగా మనం ఉడికించుకున్న అన్నం అలానే పెసరపప్పు మిశ్రమాన్ని వేసి దానికి సరిపడా ఉప్పు వేసి సన్నని మంట పైన ఒకసారి వేపుకోండి బాగా వేపుకున్న తర్వాత దీనికి సరిపడా నీళ్లు వేయండి ముందుగా నేను ఒక గ్లాస్ నీళ్లు వేశాను మీకు ఇంకా జారుడుగా రావాలంటే ఇంకొన్ని నీళ్లు వేసి బాగా కలుపుకొని దీన్ని సిమ్లో అంటే సన్నని మంటలో ఒక ఆరు నుంచి ఏడు నిమిషాలు బాగా ఉడికించుకోండి అప్పుడు మీకు పర్ఫెక్ట్ కన్సిస్టెన్సీ అనేది వస్తుంది అనమాట ఈ పొంగల్ అనేది మీరు రెండు మూడు గంటల తర్వాత తిన్నా కూడా దీని టెక్స్చర్ అనేది ఏమీ మారదండి అంతే అండి టేస్టీ టేస్టీ పొంగల్ అనేది రెడీ అయిపోయింది ఎలా అనిపించిందండి ఇవాళ రెసిపీ మీకు నచ్చిందా నచ్చితే ఒక లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో షేర్ చేసుకోండి అలానే రమ్యాస్ కిచెన్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోద్దండి థ్యాంక్